Meshtabi. Season 3. Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Hokkaido Kaiten Sushi Senshuken 8 Des. くしんぼの皆さん、こんばちは。こんばちは。今回は北海道中で食べ歩いた中で、特に美味しかったお気に入りの回転寿司をちゃちゃっとまとめてみました。さすがさっちゃくん。Let's get it started. 1. <笑>まさかの北広島でエスコンついでに寄っただけなんだけどねあびっくりしたね一年前と比べて回転寿司業界も値上がりラッシュで中トロ二貫五百円超えってのが当たり前になってきてるからねほんといかだって二百円で食べ
伊達天全然違うねだ確かに負けず劣らずの素晴らしいお寿司でしたちょっとだけチョイスの方が安いしね間違いなく伊達に住んでたらメイン回転寿司はチョイスをチョイスかもそうだねただのどくろがいただける回転寿司は北海道でわさびさん以外知らないんでね値段は高いけれどもわさびさん行っちゃうな白老い牛の握りもあるしねだ4ハコダータカンタロウメシタビーズかつては北海道一うまいと通い詰めたカンタロウさんですがさて本家函館の方では最近いかがでございましょうか函館五稜郭店のカンタロウさんがお気に入りでよくお邪魔してたのですが最近札幌店で食べて顎が外れそうになりましたのでほっぺが落ちるじゃありませんよ私たちの好きなカンタロウとは随分違ってたのでね何があったのあ,あびっくりしたね同じ野望を背負ってるお店とは思えぬ今まででは<笑>今までに味わったことのないような内容でした<笑>函館から聞こえた話ではカンタロウは「最近カンタロウだ」なんていう噂もございますがマジででも千歳空港店はむしろ西条秀樹暮らすの素晴らしい美味しいお寿司でしたよ忙しい空港だから粗めでもしょうがないかななんて思ってたんですけどいやー<笑>おさり<笑>ねえ美味しかった料金的には函館の倍近いイメージだったけどねまあ空港ってのもあるのかしらね確かに高かったけど内容的には北海道の玄関に奪う,うわ確かに高かったけど内容的には北海道の玄関にふさわしいグルメ王国の名に恥じないいいよおすし<笑><笑>サブちゃん入ってます<笑><笑>いいお寿司だったと思いますあんなに忙しいのにさすがよねねっ5 <笑>よいちの回転寿司さんこちらは小樽とは違って地元の方々でにぎわってましたねはい寿司は港町で食えってねそれ誰が言ったの俺だよ俺ああんたかいないつも美味しい魚食べてる港町の人々がたくさん来てるお店は間違いないっしょまあそりゃそうねだけども函館とか小樽みたいに観光客がどっかどっかを押し寄せる系の町は注意が必要です確かに函館とか小樽って観光客だらけだもんねこれは世界でも言えること香港や上海は美味しそうなイメージだけども簡単には美味しいものは見つからないえー、そうなのねびっびっくりするよ美味しいものが見つからないっていうかまずいものが多くってまあだからジャパンがすこぶる人気なんだろうけどね香港めちゃくちゃ美味しそうだけどね楽しいよ香港裏路地で地元民が食べてる不衛生なところはうまいけどね香港じゃ外のたらいに溜めてある水で洗い物してるのが当たり前だからねマジそういう感じ香港の裏路地あそうだよ楽しそう行ってみたいな6アベツスーシーショウダークホースはエベツのしかも酪農食肉加工が本業という異色のお寿司屋さんあまりにもマイナーな感じなので期待はしてなかったんですがどぎも抜かれましたねはいそうなんですカウンターで手握りで職人さんが握ってくれましたしかもどれを食べても美味しい西条秀樹のネタシャリもうまし札幌界隈じゃかなり幻滅してたのでねびっくりでしたこんな回転寿司が近くにあったなんてなんで札幌はいまいちなんだろうねやっぱり黙っててもお客さんが来るところは手抜きになるってことなのかなそうなのかもね残念なことにこの間行ったら改装してカウンター席がなくなっちゃってました握りの寿司屋状態では食べることはできなくなっちゃいましたがポテンシャルは相変わらず最強レベルですねね美味しかった7ネムロウハナマルどの視点でも素晴らしいですね花丸さんネムロ本店はネムロッコも行列をなすほどの信頼度の高いお寿司屋さんです最初ネムロ本店行った時さ、うん、観光客しか来てないんじゃないのと思ったよね思ったしたっけランチから地元の人たちって超行列になっててさあーこりゃ本物だ思ったよねねえ
美味しい海産物を日頃から食べている根室の人々を満足させるのは何よりちゃんとしている証拠おじさんが好きなエビフライやハンバーグなど子供っぽいメニューはおかない寿司やクオリティどこの視点で食べても品質が変わらないのがすんごいわねダメだった視点が一個もないもんね今までないねない、うん、北海道トップレベル間違いなしね8キタミークルークルーびっくりしましたね。北海道寿司選手権、鳥を務めますのは、なんと北見でございます。めちゃくちゃ全てが美味しかったですね。シャリの状態、酢飯加減、醤油、上等な寿司屋で食べてるような感覚。もう1万円でお買い足りるかなみたいな。ねネタも素晴らしい。北海道トップクラス、間違いなし。こんな感覚、回転寿司では初めてだった。ああ相当な件数の回転寿司回ってますけどねこちらも視聴者さんこちらも視聴者さんが教えてくれたお店だよねありがとうございましたあそうそうありがとうございました地元でもクルクル派とトリトン派で分かれるらしいんだよねぜひ食べ比べてみてくださいってねってどうでしたなるほどね私はクルクル派おじさんもかなっていうか北見に関してはほぼ合格かなあーそうだねただ札幌のトリトンでこんな情ネタ出てきたことないからね確かにトリトンも北見創業店は別格だったね間違いないあれマジどこ行った近藤さん近藤さんいやいやマッチは置いといてオホーツクさんのホテテといつも食べてるホタテが全然違うのねオホーツクさんのホタテオホーツクさんのホタテオホーツクさんのホタテオホーツクさんのホタテオホーツクさんのホタテホタテのホタテあびっくりしたねうまってねどっちもうまいが食感が全然違うのねふわっていうのかな柔らかーってなるこ,こんなの弾まったーってただこちらもカウンターだと職人手握り極上のやつが来るんですがボックス席だと奥からレール走ってくるからねちょっと落ちるんだよねだよねせっかくならカウンターでいただくのを全力で推奨します北見結構美味しい楽しいあるので私たちの北見の動画も見てみてみてということで北海道つづうらうら回転寿司をご紹介してまいりましたまだまだ全部はいけてないのでもしあそこも美味しかったよってのがあったら教えてくださいね次回の選手権は三好の餃子で育った飯食べ図が宇都宮餃子を食べたらってことで宇都宮餃子ピッカッカオ<笑>そこそこなのかね<笑>宇都宮餃子選手権を予定しております美味しい宇都宮餃子ご存知の方はタリコミお願いしますこれから寒くなるんでね飯旅的なんかどんどん北海道から南下してきますのでその動画も楽しみにしててくださいねそれではまた,ではまた,ではまたガチデイマタタバサイチートセイカイワイですお楽しみに See you soon 東京で、はい、あの売れないミュージシャンをやってた時の話ですが、はい、あの親父が出張で東京に来てね、うんまあ、ろくなもの食ってないんだろうとう昼飯でも一緒に食おうやということで新橋の駅前でね昼飯ランチ時で寿司屋でね会って喋って寿司を食ってとかカウンターでお好みで食べてたのねでどういうわけか親子って似るもんで。はい、まあとにかく中トロが好きですわどっちとも、うん、で中トロ食べてたの、うん、したっけあの隣に OL がランチタイムのセットかなんか食べてて、はいはい、わあ美味しそう中トロ私もそれちょうだい大将みたいな感じで言ったの、うん、したっけ大将が「いやこれ2貫で 5,000 円だけどいいです」って,、うん、<笑>って言ったんだよね<笑><笑>えって OL さんたち「じゃ,、うん、じゃあいいです」うんなるなる、うん、え俺,俺も値段知らないからさ、うん、その寿司屋親父に連れられてって食ってた中トロ吹き出しそうになった<笑>恐ろしいねまあなんかその頃はちょっと景気がよくってさ親父の会社もねうそういうものばっかり食ってたんでしょうよなるほど、うん、お父さんって今のそこの寿司職人をね、うん、あれだよ飛行機に無理っくり乗せて札幌に連れてきたことあったで、うんあ、そうなの
そのまま寿司食いに行って、うん、ちょっと行こうやっつって<笑>連れてきたみたいなしてうちに一晩泊まって帰ってった、うん、なんじゃそれ<笑><笑>まあむちゃくちゃですわ親父も私もやることがそうね、うん、昔ってみんな結構むちゃくちゃだったのね<笑>るそれにしてもやっぱ東京恐るべしだね二冠五千円は、うん、まあもう想,想像するに一体いくらだったのかなあの会計っていう感じだけどもだってアホみたいに食べたんでしょどうせ、うん、でね、うんうん、あのすすきのであそこやるよねって有名なお店があるんだよねあの客見てボルっていう、はいはいはいうんまあよくあるじゃんか、ね、で俺はそれ結構昔から言ってて、うんまあ、顔なじみっていうかだからそんなに高いなって思ったことは一回もなかったんだよね、うん、まあ二人でお好みでカウンターで食べて、うん、まあ一万ちょいぐらいの感じのうん良心的なうん、うん、そんな高い高いってみんな言うのかなって思ったの、うん、で一回東京から来た人をね、うん、せっかくだからうまいの食いたいっていうから連れてったのさ、はいはいうんその時は俺は影に隠れてというか、うん、そのスポンサーはこの人たちだよっていう雰囲気で行ったわけ、うんうんうん、それやりやがったねやっぱりあ本当。三次会で行ったんだよだから本当もうビール飲みながらちょっちょっとつまんだ程度の、うん、ウニ食っていくら食ってみたいな、うん、おかげ5万なんぼとかっってえー、<笑>やりすぎでしょ飲んでたビール吹き出そうになったんだよブッ<笑>や,やりやがるんでね気をつけてくださいねさんもありますかそんな経験あるいや私は基本的にあの払うことがまあ,まあ,まあ,そうだ、ね、あんまりなかったので,で結構すすきのでもさその呼び込みに連れられてってぼったくりバーに行ったとかっていう話は聞くけども聞く聞く実被害は俺聞いたことがなくてなんか友達でいてよ呼び込みで行って結構暗めのバーで、うん、女の子ついて飲んでなんか二桁ピ,ピール3本ぐらいのそれで15万とかってなって「<笑>いやいやおかしいっしょ」ってなって、うん、でやっぱ裏から大きい人出てきたのって、うんうんうん、でもその子たちも体育会系だから、まあ、喧嘩にしてはダメだと、うん、でちょっと今持ちかねないからコンビニで下ろしてくるってなって「うん、いやついてっから行け」っつって、うんはいはい、その間にダッシュ,ッシュ,ッシュ、うん、<笑>で逃げたっていう話を聞いたことある、うん、逃げれてよかったよね、うんそれ払ったらバカバカしくてやってらんないよねまあ時間つるしかわいい子いるとこを探ってお気に入りの子を見つける、うん、見つけちゃうとまたこれ高くつくからさ<笑>見つけない方がいいですよそうだね<笑>それと飲んでればもう一軒でさ帰って寝よってかみ<笑>さんのケツ触ってよってなるからねへえそういうもんですか<笑>うんなるほどだからちょっとオフレコで<笑>じゃんじゃん。